हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिस इज जोगिंदर रोहिला इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट कैलकुलेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेडल कॉम्प्लेक्सेस कैलकुलेशन ऑफ सी एफ एस सी टेट्राहेडल कॉम्प्लेक्सेज में हम सी एफ एस सी को कैसे कैलकुलेट करेंगे इस वीडियो हम में हम ये देखेंगे लेट स्टार्ट सपोज फॉर डी वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इन ए कॉम्प्लेक्स टेट्राहेडल ज्योमेट्री इज देयर एंड वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन डी वन सिस्टम इन डी ऑर्बिटल वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट हाउ विल यू कैलकुलेट सी एफ एस सी सी एफ एस सी वी नो दैट द स्टेबलाइजेशन फैक्टर दिस इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर टेट्राहेडल कॉम्प्लेक्सेज इन माई लास्ट वीडियो आई हैव डिस्कस विद यू अबाउट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेडल कॉम्प्लेक्सेज ओके इफ वन इलेक्ट्रॉन इज देयर That electron is present in lower energy level according to Hopau principle. According to Hopau principle, an electron is present in lower energy level. Electrons are added based on increasing energy. Okay, if one electron is present, it will occupy lower energy level. That is E set of orbitals. And stabilization factor for E set of orbitals in case of tetrahedral complexes is minus zero point six delta T. We will calculate. All CFSs in terms of delta T. If there will be need to convert into dQ, we will convert that delta T values into dQ by multiplying with 4.45. Okay, for d1 electronic configuration, one electron is there, so one multiplied by stabilization factor, which is minus 0.6 delta T. Minus 0.6 delta T. It comes out to be minus 0.6 delta. This is the CFSC for D1 electronic configuration for tetrahedral complex. In case of D2, CFSC will be if two electrons are there, that will be like this. One electron is present in this orbital, one is present in this orbital, according to Hund's rule of maximum multiplicity. Okay, two electrons are there in lower energy level. and stabilization factor for single electron in lower energy level is minus 0.6 okay 2 multiplied minus 0.6 delta t what is the value of cfsc minus 1.2 delta t this is the value of cfsc for d2 okay in case of d3 what will be the value of cfsc if three electrons are present in a tetrahedral complex what will happen first electron second electron and third electron there is no option of pairing the electron in lower energy level remember crystal field splitting this energy gap is always less in comparison to octahedral complexes so if third electron or fourth electron or next electron will be there that electron will prefer to go to higher energy level rather than to pair up in the lower energy level so third electron will occupy higher energy level so we will calculate cfsc on this basis you should not add third electron in e set of orbitals remember in case of tetrahedral complexes third electron will go to higher energy level because this crystal field splitting gap is very less and the energy required to promote the electron from lower to higher energy level will be less in comparison to pair the electron the pairing energy will be high so this electron will go to higher energy level what will be the value of cfsc two electrons in the lower energy level two multiplied by minus 0.6 delta t plus one electron in higher energy level one multiplied by what is the stabilization factor 0.4 plus 0.4 delta t what will be the value two multiplied 0.6 minus 1.2 delta t plus 0.4 delta t what will be the value minus 0.8 delta uh, this is 0.8 delta So this is the value of CFSC in case of D3 tetrahedral complex. Okay, let's see the CFSC for higher cases. We can easily calculate D4. CFSC will be if four electrons are there, one electron, two electron, three electron, and fourth electron will go to higher energy level. You can easily calculate CFSC. 
टू इलेक्ट्रॉन्स इन लोअर एनर्जी लेवल मल्टीप्लाइड माइनस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा टी ओके टू इलेक्ट्रॉन्स इन हायर एनर्जी लेवल टू मल्टीप्लाइड बाई प्लस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा टी वट विल बी द वैल्यू ऑफ सी एफ एस सी माइनस वन पॉइंट टू डेल्टा टी प्लस जीरो पॉइंट एट डेल्टा टी ओवरऑल सी एफ एस सी विल बी माइनस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा टी सो दिस इज द वैल्यू ऑफ सी एफ एस सी इन केस ऑफ डी फोर टेट्रा हेडल कॉम्प्लेक्स ओके लेट्स कैलकुलेट फॉर हायर केस डी फाइव डी फाइव डी फाइव सी एफ एस सी विल बी ये फाइव इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द सिस्टम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड इलेक्ट्रॉन थर्ड इलेक्ट्रॉन फोर्थ इलेक्ट्रॉन एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन अगेन गो टू हायर एनर्जी लेवल एंड सी एफ एस सी विल बी कैलकुलेटेड लाइक दिस टू इलेक्ट्रॉन्स आर इन लोअर एनर्जी लेवल टू मल्टीप्लाइड माइनस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा टी थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एट हायर एनर्जी लेवल थ्री मल्टीप्लाइड प्लस जीरो पॉइंट फोर डेल्टा टी दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी माइनस वन पॉइंट टू डेल्टा टी प्लस दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी प्लस वन पॉइंट टू डेल्टा टी द वैल्यू विल बी जीरो डेयर स्टूडेंट्स इन केस ऑफ डी फाइव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन फॉर टेट्राहेडल कॉम्प्लेक्सीज वेदर एनी वीक फील्ड इगेंड इज देयर और स्ट्रॉन्ग फील्ड इगेंड इज देयर देयर इज सी एफ एस सी वैल्यू विल बी जीरो फॉर दिस सी एफ एस सी विल बी प्लस सॉरी माइनस वन पॉइंट टू डेल्टा टी फॉर दीज थ्री इलेक्ट्रॉन्स सी एफ एस सी विल बी प्लस वन पॉइंट टू डेल्टा टी ओवरऑल सी एफ एस सी विल बी जीरो ओके लेट्स कैलकुलेट फॉर डी सिक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इफ सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर देयर वट विल बी द वैल्यू ऑफ सी एफ एस सी सिक्स इलेक्ट्रॉन्स आर देयर ओके फाइव इलेक्ट्रॉन्स आर ऑक्यूपाइड टू एट लोअर एनर्जी लेवल एंड थ्री एट हायर एनर्जी लेवल इफ सिक्स इलेक्ट्रॉन इज देयर इन द सिस्टम सिक्स इलेक्ट्रॉन विल ऑक्यूपाई द पोजिशन एट लोअर एनर्जी लेवल दैट सिक्स इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन लोअर एनर्जी लेवल इट विल पेयर अप देर इज नो अदर चांसेस फॉर दैट इलेक्ट्रॉन इट शुड पेयर इन द लोअर एनर्जी लेवल ओके नाउ थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द लोअर एनर्जी लेवल थ्री मल्टीप्लाइड माइनस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा टी प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एट हायर एनर्जी लेवल थ्री मल्टीप्लाइड जीरो पॉइंट फोर डेल्टा टी दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी माइनस वन पॉइंट एट डेल्टा टी प्लस वन पॉइंट टू डेल्टा टी दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी माइनस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा टी दिस इज द वैल्यू ऑफ सी एफ एस इन केस ऑफ डी सिक्स एंड इफ यू वॉन्ट टू कैलकुलेट सी एफ एस इन टर्म्स ऑफ डी क्यू वट विल यू डू यू मल्टीप्लाई फोर पॉइंट फोर फाइव विद दिस वैल्यू यू विल बी एबल टू गेट द वैल्यू इन डी क्यू इन सम ऑफ द क्वेश्चन इन एग्जाम्स इट कैन बी आस्ट दैट कैलकुलेट सी एफ एस सी फॉर टेट्रा हेडल कॉम्प्लेक्सेज इन टर्म्स ऑफ डी क्यू देन यू नीड टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ डी क्यू अदरवाइज नो नीड टू कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ डी क्यू फॉर टेट्रा हेडल कॉम्प्लेक्सेज यू कैन कैलकुलेट सी एफ एस सी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी एंड इफ देर विल बी नीड टू कैलकुलेट इन डी क्यू यू कैन इजिली मल्टीप्लाई विथ फोर पॉइंट फोर फाइव डी क्यू ओके Let's go for D7. D7 CFSC will be total electron one, two, three, four, five, six. Seventh electron will occupy lower energy level. CFSC will be four multiplied minus zero point six delta T because minus zero point six delta T is the stabilization factor for lower energy level. Four multiplied minus zero point six delta T and Three electrons. Again, you will multiply it with zero point four delta T. CFSC will be minus two point four delta T plus one point two delta T. It will come out minus one point two delta T. So CFSC in case of D seven, whether weak field ligand or strong field ligand, it doesn't matter. In case of tetrahedral complex. the electronic arrangement will be like this first electron lower energy level second electron lower energy level then third electron will go to higher energy fourth fifth then sixth then seventh so is type se aapne electronic arrangement ko set karna hai d7 tetrahedral ke case mein aur cfsc ko calculate karna hai dq ke terms mein agar aapne calculate karna hai to aap kya karenge 
4.45 dq से मल्टीप्लाई कर देंगे आपका जो रिजल्ट है वो dq की टर्म्स में आएगा क्योंकि 1 डेल्टा t q को 1 डेल्टा t को आप 4.45 dq भी बोल सकते हैं आप cfse कैलकुलेट करेंगे d8 के केस में मुझे लगता है आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं d8 का केस d8 cfse कैसे कैलकुलेट करेंगे आप Eight electrons are there in the system. First electron, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, and eighth electron will go to higher energy level. It will occupy one of the orbital of T2 set. So net CFSC will be four electron in lower energy level. Four multiplied minus 0.6 delta T plus four electrons are present in higher energy level. Four multiplied 0.4 delta because the destabilization factor for these electron will be plus 0.4 delta T it comes out to be minus 2.4 delta T plus 1.6 delta T this value comes out to be 0.8 delta T this is the CFS in case of D8 tetrahedral complex okay in case of D9 tetrahedral in case of D9 CFSC comes out to be D9. Okay, total 9 electrons are there. You will add the electron like this. One electron, first electron, second electron, third electron, fourth electron, fifth, sixth, seventh, eighth and ninth. Ninth electron again on the higher energy level. Okay, 4 electron, 4 multiplied minus 0 0.6 delta T plus 5 electron in higher energy level. 5 multiplied 0.4 delta T the value comes out to be minus 2.4 delta T plus 2.0 delta T the value comes out to be minus 0.4 delta T okay so CFSC will be minus 0.4 delta T in terms of delta T Again, I am repeating, if you want to calculate it in terms of dq, please multiply this value with 4.45. The result will be in dq. Okay, you can easily calculate the CFSC for tetrahedral complexes also. D10, I think this is very simple. You can easily calculate CFSC for D10 electronic configuration for tetrahedral complex. What will be the arrangement? All orbitals will be completely filled. First electron, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth and tenth. All orbitals are completely filled. Whether we discuss about tetrahedral or octahedral cases, D10 is completely filled. Okay, net CFSC value will be like this. 4 electron, 4 multiplied minus 0 0.6 delta T. And 6 electrons are there, 6 multiplied 0 0.4 delta T. The value comes out to be minus 2.4 delta T plus 2.4 delta T. What will be the value of CFSC? That will be 0. So in case of D5 tetrahedral complex, in case of D10 tet tetrahedral complex, value of CFSC comes out to be 0. तो आपने CFSC कैलकुलेट करने के लिए इसमें क्या याद रखना है किस चीज को ध्यान रखना है जब हम ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSC कैलकुलेट करते हैं टेट्राहेड्रल के केस में आपने जो डब्ली डी जनरेट है E सेट है उसको लोअर एनर्जी लेवल पर रखना है T2 सेट जो है हायर एनर्जी लेवल है ट्रिपली डी जनरेट उसको अपर लेवल पर रखना है इसका स्टेबलाइजेशन फैक्टर माइनस जीरो डेल्टा T है इसका डी स्टेबलाइजेशन फैक्टर प्लस जीरो डेल्टा T है और यही बात हम अगर ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के केस में करते हैं तो जो ट्रिपली डी जनरेट टी टू सेट है उसको लोअर एनर्जी लेवल पर रखते हैं वहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन फैक्टर है वो माइनस डेल्टा ओ है और उसके लिए जो हायर एनर्जी लेवल है उसके लिए इजी लेवल है उसका जो डिस्टेबलाइजेशन फैक्टर है वो प्लस जीरो पॉइंट सिक्स डेल्टा ओ है इस चीज को ध्यान में रखना आप जब आपको स्टेबलाइजेशन फैक्टर क्लियर होगा तो आप इजिली सी को कैलकुलेट कर सकते हैं तो डियर स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सी एफ एस सी टेट्राहेडल के केसेज में ओक्टाहेडल के केसेज में आप कर सकते हैं और इसके रिगार्डिंग अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स प्लीज डोंट हेजिटेट टू डिस्कस विद मी रिगार्डिंग एनी कंटेंट और एनी टॉपिक ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप सी एफ एस सी कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस कीजिए 
मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस क्योंकि अभी तक हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेडल कॉम्प्लेक्सेस में डिस्कस किया है टेट्राहेडल कॉम्प्लेक्सेस में डिस्कस किया है हमने सी भी कैलकुलेट करके देखा है इसके बाद हम स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस का केस डिस्कस करेंगे कि स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कैसे होगी प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ओके डियर स्टूडेंट्स बेस्ट विशेज थैंक यू वेरी मच